hej välkomna till Loxes. Och idag ska vi se hur man gör en täckt server. Och detta kommer hända i den här mappen. Så vi börjar med att gå in på Techits hemsida. Och om jag inte har helt fel så är den här. Så, och sen när ni är här inne så går ni till Techit. Sen står det Download Techit server. Och sen versionen. Det spelar ingen roll för vilken version det är. För jag har 3.1.2 just nu men det kanske kommer från fler än ni ser i den här videon. Så, ni laddar ner den. Så kommer ni få en mapp eller en vinrar fail som det finns massa fejlar i. Där kollar om jag hittar den. Mm. Uh, det är min bror som har haft datorn förut så han har laddat ner massa saker tydligen. Men det är inte den där täckigt servern som har gjort det här. Så ni vet det. Ja, uh, men jag verkar inte hitta den så men det kommer i alla fall att se ut så här. De här felerna kommer att finnas. Ja, uh, lägger ni in dem här. Jag kommer ta allt utan den bucket för det är en vanlig craft bucket server. Lägg in allt här. Sen finns det en fil där som heter server.cfg. Går in här. Här har ni all information ni behöver. Här kan ni skriva in namnet på er värld. Och det är en stor world. Du kommer bara göra en ny mapp som heter namnet på din mapp du valde. Och är porten. Uh, man kan flyga. Så det är bara ni ska ut true där. Och här. Online mode. Det är bara att ni ska ut true där. Om man behöver. Så här. Så nu kan bara de som kom, har köpt Minecraft komma in på servern. Och pvp. Det bara ändrar till false. Om ni inte vill att man ska kunna slås med varandra. Och game mode. Max play 20. Kan ändra till. Vi kan ändra den till 1000. Nej. Vi kör. Vi kör på 20. Ja, och spawn monsters. Det är ni ska spana monster i er värld. Och det här är. För att du ska spana städer. Och där är många block man ska kunna se. Rakt fram. Och här. Här kan ni skriva. Eh, jag skriver ju. Tub. Techit. Tutor. Tutorial. Och här behöver ni inte skriva i något. För då blir det default i PC. Spar du den. Med Ctrl S. Så då är den sparad. Sen här är täckigt. Vi startar täckigt. Det kan lagga lite, men det tror jag det är på alla täckigt, men jag vet inte. Så, men det jag på ladda upp så kan vi kolla lite. Jag brukar inte ändra någonting. Så, det var jag så. Och sen, var säker på att ni har den där med i den ni laddar ner. För det är den som startar det här. Så trycker på launch. Du vill klicka på den. Så kommer det laddas här. Det ser ni en stjärna på innan porten där. Och det betyder att det är någon vanlig IP. Eller att det är en AP ni väljer att använda. Så. Då tänker jag gå in på servern. Så nu jag vill inte visa min AP. Så. Vi ses lite senare. 
Ja, det gör faktiskt ingenting. Här har ni min server. Ni kan gärna adda den. Det kanske på bra. Och här ser ni mitt dagliga meddelande. Youtube, Tech Tutorial. Så, då bara gå in på den. Och. Vänta. Som ni ser så funkar det. Och där är min, mina kompisens värld. Ja, så. Okej, okay, då ska vi visa man port forwarder. Och där gör man genom att vi stänger ner servern. Så. Så. Man skriver här cmd. Sen apconfig. Så. Och sen går man högst upp. Och så kommer man standard gateway. Mina 1.2.1.2.254 Men ni kan ha någon annan Så jag går in på den Och jag använder Speed Touch Thomson Tycker jag är väldigt bra Då går den till spel och programdelen Så den här ser ni 2.5.5.6.5 Om vi Tar bort den här bort sådär så att den är där men om vi skapar ett nytt då får den till random eh, och här skriver ni in 25565 25565 25565 och skrev ingenting här. Inget här. Ja, inget här. Och sen lägg till. Så har ni de här. Till det här spel eller program till en lokal nätverksamhet. Och då lägger jag in den jag brukar använda. Men ni, men ni ska lägga in den ni skapar. Så där. Och då bör i server funka, men APN dina kompisar ska använda för att joina är, vänta. Så, det är den ni har, inte den. Den ni har där. Ja, men det var allt för mig. Så, hej då.